Hi, good evening. Hi, teacher. Good evening. Hi, how are you? Fine. Awesome. Say good evening, everybody. Good evening. <laughs> Welcome. Well, let's start sharing the presentation about today's class. All right, my camera, let's see what's going on with my camera. Oh, yes, it's working. Perfect. Okay, good evening, good evening. I see just three people say good evening on the chat. Please say good evening. Hello, how are you? How was your day? Did you have a good day? Did you have a productive day? All right, good evening, everyone. Good evening. I'm glad to see you. I'm happy to see you. I hope you're fine. I hope you are okay. I hope you're doing great. I hope you had a wonderful day. Nice. Good. Well, what day is today? Thursday. Thursday. August. 18. All right. 22. <laughs> That's right. Today is Thursday, August 18th of 2022. <laughs> Celebration. Tomorrow is Friday. Yes. Third week over. Imagine the third week is going to be over. All right. So you have to. Hurry up, hurry up with the activities from the platform. You finished unit three? Almost? Yes. Almost. Almost, okay, working hard. Nice. All right. What did you do today? Work? I worked very hard. Work very hard. <laughs> <laughs> what else? What did you do today? Uh -huh. Just work, work, work. Not going out, not having a special lunch, a special dinner, special breakfast, going out from San Salvador, doing something different. Nothing. Nothing. <gasps> oh my God. The same routine. Oh my God. <laughs> As every day. Every day. Every day. I did something different today. I had a different, well, a different day completely because from my other work, we went on a trip. It was my first time visiting uh, Walter T. Loden park well they say reserva those a natural reserve and now they say it's part of the surf city complex because it's on the coast besides it's i mean in spite that it's a, a forest it's hot <laughs> and there are so many trees so many very high trees so it's a very interesting place to visit if you ever have the opportunity to go and do kind of extreme activities, you can visit it. It's really, really nice. Okay. Yeah. Well, I guess my students enjoy it. <laughs> so. Enjoy today. <laughs> yes, they enjoyed it. The teacher no, didn't enjoy I, it much. <laughs> I, solving, I solving problems. <laughs> solving problems at work. Yeah. Mm. At war, yes. I imagine. <laughs> I know. Well, mm. anybody else? Anything different? Same routine, same activities, same, mm. same, same? No, not routines. Problem is new problems only Ooh, day. New problems all day. <laughs> <laughs> all day. Okay. Well, all right, some people say present needs and the attendance. 
<risa> Ay, no, we are ah, just no, giving you some minutes. No, para regalar puntos a los que llegamos primero, sí. The punctual people in class, the most yes. responsible. Yes, incentive. <risa> claps. <risa> Incenti no, no, claps, no. Incentive point. <risa> just points. Yes. You don't want claps, you don't want cheers up, you don't want party, you don't uh -huh. want a reaction. No. Hip, 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 hurra. Oh, <laughs> no. that's not nice. Okay. Well, let's see. The attendance. How is the attendance today? Let me see. Oh my God. Can we have the attendance? Please say present. All right, Alicia, no, Marcela, present, Hi. Andrea, present, okay. Blanca Isabel, no yet, Diana, present Miss. Hello. Hello. Edgar. Welcome. Hi. Good evening. Edith Maritza. Present. Okay. Hi. Fernando. Hi. Present, Miss. Hey. Gabriela Elizabeth. Glenda Margarita. Present. Hi. Hi. How are you? Fine, fine. All Thank right. you. Nice. Hans. Present, Miss. Hi, how are you? I'm fine. Thank you. And Glad you? to hear that. Fine, too. Did you get the, the, the copies, the printouts of the manual? No sé ni qué dijo, pero bueno. <risa> que si logró sacar las copias del manual. Sí, sí, Miss. Sí, ok, great. Aquí. Good job. Yesterday you couldn't connect to classes. No, no, tenía problemas. Este, acá eh, sucede algo con lo que es el internet. En muchas ocasiones, pues, se me cae. Y, y ayer fue una de esas. Impossible to connect. Sí, por eso le estaba escribiendo ahí en el grupo. Ajá. Ah. Sad. <laughs> All right, no problem. Isaac. Sí, presente. Hi. Jose Daniel. No yet. Jose Daniel. No. Disconnected. Jocelyn. Present. Hi. Juan Miguel. Manuel Alberto. No yet. Oscar René. Present, Miss. Hello. Raúl. Present. Hello. Rodrigo. Present. Hello. And Sandra. Present. Hi. How are you? Fine. Great, happy. <laughs> okay, perfect. Let's see, let's continue, let's move on. Oh, here we are. As I mentioned before, today is Thursday, August 18th of 2022. And the class, this is the video conference number 13. All right. Let's see the topic, how to use questions with? With what? Uh -huh. Simple present. All right, simple present. Yesterday, we asked questions with simple present. And today? 
questions with? Hmm. What time? <laughs> Can you see the screen or no? Yes. Yes. So we're gonna use questions with what time? Actually, this is very simple. What time do you start work? What time do you have lunch? What time does she come home? What time do we start classes, right? So the only thing that you have to pay attention is probably the auxiliary and the subject, but then all the questions with what time I start with what time? What time? What time do we have the class? What time does the class start? Uh-huh. Starts at 8 p.m. It starts at 8 p.m. That's correct. That's right. So, let's see. At the end of this session, students will be able, or participants will be able to ask for and say, time of activities at our workplace. So, that's basically how to use questions with what time. And we practice this conversation yesterday. Yes, do you remember? What time does he finish to work? Yes, the question, what time was introduced in this conversation? What time does he finish to work on Thursday, right? Or when does he have free time? All right, so we practice with this. Now, remember, we have many information questions. What, where, when, how, why. So now you have to look. The first thing, let me just get the spotlight. The first thing that you have to do in this exercise is read the answer. When you read the answer, you know what word is missing here to complement the question. Yes? So, in the first question, the answer is, I usually eat eggs. Uh -huh. The question is, what? Exactly. Say, what do you usually eat for breakfast? I usually eat eggs. Then we have another question and another answer. The answer is they go on Monday. When? When do they go on holiday? Exactly. Uh huh. When do they go on holiday? They go on Monday. On the classroom 401. Where? Where? Uh -huh. Where do we have the exam on classroom 401? I have three brothers. How? How? Exactly. See, how many brothers do you have? I have three brothers. Because I have free time. Why? Why, right? We say, why do you smile? Because I have free time. Yay! And you clap and you're happy. <laughs> and you're smiling. All right. Awesome. All right. Let's practice. What do you usually eat for breakfast? What do you usually eat for lunch? What do you usually eat for dinner? So, when you say usually, it's not that old all the time, but very common, let's say, right? So, very common that you have, for, I mean, eggs for breakfast. Some people say, oh, what do you usually have for breakfast? They say, oh, I usually eat uh, cereal. I usually eat yogurt. I usually eat uh, bread, coffee. I usually eat... um. 
fruit, right? I usually eat pupusas. We Salvadorians love pupusas for breakfast. Okay. When do they, I mean, do they go on holiday? They go on Monday. They go on, I don't know, in winter, in summer, on the weekend, in March, in October, in December. All right, so you can answer with any other possibility, right? Where do we have the exam? On the classroom 401. Well, you can say classroom three, classroom four, whatever. How many brothers do you have? I have three brothers. How many sisters do you have? How many brothers and sisters do you have, right? I have a brother and I have two sisters. I have one brother, I have one sister. I have three sisters, I don't have brothers. So you can, it depends of how you want to answer, right? And the last one, why do you smile? Smile. Well, similar to why are you happy? Why do you smile? Because I have free time. Because I have time off. Because I have money. Because I understand the class. Because I learn, right? So you can say any of this possibilities right so are these questions clear yes okay i'm going to give you two minutes les voy a dar dos minutitos para que piensen cómo responderían estas preguntas ok imagínense que son las mismas pero obviamente las preguntas deben cambiar para ustedes no le voy a decir a mi libro de su hija viste ni tiene hermano y me va a decir I have three brothers, ¿verdad? Tiene que ser más realistic. All right. Vale, voy a dar tu minutos. Piensen cómo me responderían estas questions. ¿O ya las tienen? Levanta la mano quien ya las tiene. Así no perdemos tiempo. Nobody. All right, Marcel. What do you usually have for breakfast? I usually eat um, cereal with milk. All right. Um, and when? Eggs. Yeah, it's fine. <laughs> when do you go on holiday? Uh, I go on <laughs> April. In April, okay. Uh, I'm not going to ask you about the questions about the exam because we don't usually have, well, we usually have exams on the platform, actually. Uh-huh. Where do you have the exams from English? From the English class? On the internet? On the platform, platform right? Uh -huh. Online on the platform. And how many brothers do you have? How many brothers and sisters do you have? I have two brothers. Only? Only them. You don't have sisters? No. Oh. I am the middle. Oh, really? One. So you have an older brother and a younger brother? Yes. Interesting. And why do you smile? Uh, because I'm happy. Because I'm happy. <laughs> right. Nice. Okay. Probably the last question when you say, why do you smile? It's like, ¿Qué es lo que, qué te hace reír? ¿O qué te hace sonreír? Right? So that would be like, Give me a reason why, right? Okay, perfect. Marcela, you asked the questions to anybody else who's ready. Let's see. Who is ready? ¿Quién ya está listo? No queremos agarrar a nadie. Ready. Ah, pues ni anyway. Y ni mi ni mi ni mo le va a tocar. I choose a number. All right. <laughs> Tell me a number. Number eight. Number eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Fernando. Lo sospeché de un principio. Lo tengo más o menos contado. Qué triste. Gracias. All right, Marcel. <laughs> But Marcel is going to ask you the questions, Fernando. No. Fernando. I usually eat uh, no. 
Yo sería, what, what do you usually eat for breakfast? Avisa, avisa. <laughs> Ah, pues sería, what do you usually eat for dinner? Ah, um, mis plátanos es, es lo mismo que, que guinea, que banana. Puede ser, o sea, nosotros sabemos que es, es diferente, pues de la misma familia. Pues. Fry bananas. Ah, I usually eat bananas. Continue. When do you go? No, I'm sorry. Yes, to be. When? Okay. When? Do you go yes. on holiday? Right. Ah, fijo le hice. Pero nunca voy de vacación. <laughs> In December. Ay, tampoco me trabajo. 24 y 31. Wow. So I never go on holiday, dear. <laughs> I never go to the holiday. <gasps> Sad. Yes. So, very much. Very sad. Yes. Uh -huh. How many brothers do you have? Uh, uh, que no era la... Brothers and sisters do you have? No, la, la anterior que no iba. La tres. <laughs> Where do you... Era para ir en desorden. Pero está paying attention for me. Ah, claro. Where do you have the exam? On the classroom... Eh, Four. <laughs> on okay. the platform. How many brothers and sisters do you have? I have three brothers. Three brothers? Yes. And you don't have sisters? Never. <gasps> so sad. Don't say I, never. I, I, I don't I, have I, sisters. I need a sister. <laughs> Why do you smile? Uh, because I have. Yeah, you can even say. I have money. Ah, I have. <laughs> I don't have money. Ah, no, mentira. No, pues, pero se puede ser una razón por la que usted esté feliz. Ah, uh, because I, because I have my family. Puede ser por mi familia. Because I have a family, because my family loves me. Mm -hmm. Yes. Okay. The end. The end. End of the, the story. End. No, Fernando, you asked the question to another person. I. Okay. Mm -hmm. I le voy al ver. Quiero ver. Ten. Ten. Let's see. Oh my God, let me count. One, two. Oh no, you don't you don't count anymore. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Oh no, let's go with Margarita because ten is Marcela. <laughs> uh -huh. Ask Margarita. <laughs> <That's not bad. laughs> Entonces, ¿qué número soy? Diez. Y en que mi screen lo que pasa es que se altera el orden porque como así como participan se van al inicio. Okay. Bueno. Menos mal que se quedó quietecito. Mm -hmm. Ok, ahí voy. What do you usually eat for breakfast? I usually eat Pancakes. I usually eat pancakes. Ay, qué rico. Yes. Te quiero. Con miel y guineo. Oh my God. Ay, no. Everybody temptation. Pero no. Eso. Continue. Uh, <laughs> You're uh, hungry, Fernando. Uh, sí, sí, me. Mucho. Uh, Boy, when do you go on holiday? They go I mean, on... No, you, you. When do you usually go on holidays? Ajá, me equivoqué. I'm sorry. Repeat. When do you go on holiday? 
I go on Tuesday. On Thursday. I go yes. on holiday on Thursday. All right. Next. Where do you have the exam? On the classroom 11. Okay. <laughs> In 11. How many brothers do you have? Sí, sí, ahí sí. How many brothers do you have? I had three sisters. <gasps> you don't have brothers. Oh my, ¿cómo se dice? Qué bendición. The opposite of Fernando. Sí. What yes. a blessing. Qué bendición what, es. What, what a blessing. Uh, I have three brothers too. I don't have sisters. I don't have uh, brother. I don't have sister. <laughs> All right. Continue. Uh, why do you smile? Why do you smile? Because I had my father. No. Oh. Mm. Oh. El heart. <laughs> Bonito. <laughs> beautiful. Beautiful, beautiful, beautiful. All beautiful. right. Thank you. Margarita, you asked the question to a person. No se decida a quién le va a hacer la question. Dígame el name, no numbers. Porque aquí se mueven en el Zoom. Ok. Alguien con que usted diga, ay, no, con esta persona yo casi no practico, no me queda en los equipos. Nunca. El quedo. nombre. Ajá. El nombre. Tío. Sí. De la persona ver. que usted diga, no le reconozco la voz a este partner o a esta partner. Bueno, en este momento veo. <ríe> con ese ojo clínico. <ríe> Sería la compañera Alicia Lemos. Oh, Alicia, creo que no le va a contestar porque generalmente está de, de listener. Alice. Ok. No, ya vio. No, answer. Voy a buscar a alguien más. Hay Otra víctima. Next victim. Yo creo que. Sandra. Sandra. Con Blanca ya, ya hemos estado en sí, sí. Con Sandrita no. Y Sandrita likes speaking. Bien, también conmigo. Ay, sorry. No, pero dígale a ella. No. Sí, it's good para que practique. She needs to practice. Ay, no. Bye. Ay, Sandrita. Es que no tenía la cámara. Ah, <ríe> ya ven, como no se han bañado. No, 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 I'm having my dinner. Vaya, Margarita, dale las cuestiones que ya aparece Sandita. Okay. What do you usually eat at for breakfast? What do you usually eat for breakfast? What do you usually you? eat? Como que decir, e -u, e -u. E -u. Usually. What do you usually eat at for breakfast? Mm -hmm. I usually eat, no sé cómo se dice, toasted bread, white cream cheese. Oh, toast bread with cream cheese. Yes. Con queso crema, me disculpa. <laughs> Excuse me. Hay niveles y tostadas a la francesa. <laughs> French toast with cappuccino. Puro frijole molido. No, eso es en la cena. Okay. Continue. Okay. Um, when do are good on holiday? When do you go on holiday? When do you go on holiday? I go on days off. On days off. What is your day off? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Uh, 
Eh, eh, eh. Dale, Monday. Monday. ¿Quién tiene día libre en Monday? Mm. Wow. Sí, sí, martes. Tuesday. <risa> no vi. No, no mienta. No, Qué bárbaro. No, 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 fin de largo. No, 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 no dije más. Dije Sunday. No sé cómo se dice. Sunday, Sunday es domingo. Ajá. Entonces, ese es el day off, on Sunday. Sí. Ah, yo escuché Monday. No. Oh, ok, I'm sorry. Continue. Where do we have the exam? exam? Where do we have the exams? Uh, on the platform. On the platform, yes. I complete the exams on the platform. Mm -hmm. How many brothers do you have? How many brothers do you have? I have two brothers. Do you have sisters? No. You don't have sisters. No, no le entiendo. <laughs> Tiene hermanas, solo hermanos. Solo hermanos. Ay, qué extremo estos estudios. O brothers <risa> o sister, pero esa combinación de brother y sister no. Oh my God. Uh -huh. Why do you smile? Smile. Why do you smile? Because I have got in my hair. <gasps> I have got in my heart. Vaya, ella sí es algo más espiritual. Nada que morning, a car. No. Oh, wow. <laughs> wow. Ok, Sandrita, say a name. Ajá, ese partner al que usted le va a hacer estas cosas. Eh, Hans. <laughs> All right. A él casi no se le ve. <laughs> Ups. Y aprovechando boy, boy, boy. que... Hello, Bye. good evening. Good evening, good evening. <laughs> me mató, me mató, me mató. No, no, no. Bien atento estaba, de repente escuché su nombre. Y riéndome estaba en algún momento, pero bueno, ni modo. Ah, vaya para que despierte. <laughs> no, mentira. Bye. Bye, Vamos. comenzamos. Disculpen la bulla, me voy a meter aquí al cuarto mejor porque no se escucha nada. Uh -huh. Ay, ah, yo no nos estaba prestando atención. <risa> Vamos, yo leo, yo hago las preguntas. O... No, yo le voy a preguntar a usted. <risa> Así es, ¿verdad? Yes. <risa> ok. Go. Hijo, hijo, bajale el volumen. Vamos a ver, vamos a ver. Hoy sí. Lo siento. No, 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 es que mis hijos tienen una gran bulla ahí, el televisor, la música y todo lo demás. Entonces, es re intenso. <risa> Vamos yeah. a ver. What do you usually eat for breakfast? I usually eat beans and pupusas. <risa> pupusas en inglés. <risa> no existe, no se puede traducir. <risa> Algo propio de acá. So it, it's the, the proper name. Así se deja. Pupusas. Pupusas en beans. Ah, ah por eso. Cuando Brad creo que fue que dijo de que le encantaban las pupusas. <risa> Lo dijo pupusas, literal. Exacto. O sea, como frijoles o pupusas. Cualquier, cualquiera de las dos. Right. Or beans or pupusas. Or beans. Or sería. Beans entonces, or I usually eat beans or pupusas, right? When do you go on holiday? Holiday is como una, un día feriado, ¿verdad? Ajá, día feriado, de vacaciones, día libre. They go on Sunday. Ay. 
where where do we have uh, ¿Cómo se dice examen? Exam. Ex, exam. 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 Vaya, pero esa pregunta no le, o sea, no sé cómo Es como recomiendo. dónde tenemos los exámenes. En nuestro caso es en la plataforma. Ah, ok. Ajá. Yeah. <coughs> On the platform. On the platform. Uh -huh. Uh -huh. How many brothers do you have? I have eight brothers. ¿Cuántos? No, no tenían televisión. What? Really? No, no, no. Solo como dos en el primer matrimonio, pero de ahí son otros seis. But only boys, only men. Mm, no. no. Ah, only men. Only men serían... Quiero ver, ni me acuerdo. I have three brothers. Mm -hmm. Three brothers okay. and five Three sisters. Brothers. And five sisters. Oh my God. Sí, era muy productivo mi papá. Qué, qué bendecido. Nice, good job. A eso le llamo pensar en su futuro. Continue. Está bien, está bien. Why do you... Smile. 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 es como sonrisa, ¿verdad? Sonreír. ¿Por qué usted sonríe? ¿Qué lo hace sonreír? Eh, my sons. Because I have my sons. No. Because I have my sons. Mm -hmm. Nice. Mm. Thank Good. you. Hoy elijo yo a la víctima. Ay, ahí sí, me desquito. Sí. No, ya, oh, por cuestión de tiempo, vamos a dejar hasta ahí la práctica. Ah, bueno, vamos a ver, don't porque... worry, don't worry, don't worry. Vamos a ver, vamos a continuar. Vamos a entrar de lleno al tema de. Este era como repaso de ayer, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer lo de las questions con what time. Solo ver al niño un segundito que por acá. Necesito el PDF del manual. One second. Oh, sometimes el Adobe Reader me da problema. I don't know what's going on. Okay, here we go. Veamos para los que aún no nos hemos ubicado en qué página del manual estamos. Give me just one second. Wow. Ya estamos en la Uni 3 casi por terminar. <laughs> no, nos falta un poquito, pero still, we are in Uni 3. On Uni 3. Mm, yes. Okay. Okay. Espero que puedan igual ir llevando el track de lo que vamos viendo. Si se fijan, acá aparece este tema. Y si ustedes llevan el manual, o sea, de hacer questions con what time, y podrían decir, sí, pero nos falta esta parte. Sí, ya la vamos a resolver, don't worry. Ayer les igual les presenté ya como la estructura de hacer las information questions. Con what, where, which, what time. Pero con el sujeto he, she, or it, right? Entonces sería el auxiliary does, ¿ok? So, también ya vamos a hacer el repaso en esta parte. So, don't worry, ¿ok? Pero para que veamos que tengan una idea, obviamente hacer questions with what time es también el mismo estructura. What time, luego va el auxiliary, luego va el subject. Aquí lo que les decía que tienen que tener cuidado cuando es do, cuando es does, dependiendo del sujeto de la pregunta, obviamente. Si solo le voy a hacer preguntas directamente a alguien, siempre va a ser do you. Ahí no hay mayor dificultad. ¿Ok? So this is just as a reference, okay? Bye. Give me one second. I just need to get the PowerPoint again.
Let's see. Okay. Ok, here we go. Aquí tenemos un pequeño exercise en la parte donde está la línea verde. Tienen ustedes algunas question words. Where, what time, what time, when, what, and how often. Yes? Aquí tenemos dos retos. El primer reto es ubicar... Alguna de estas palabras acá para complementar la question. Y el, el otro reto es poner el verbo como corresponde. Vale, voy a resolver la number one para que no digan que, ay, qué mala la noche. Primero me voy a la answer. Este es un tip que yo creo que lo he compartido muchísimas veces, pero sí funciona. Cuando ustedes lo ponen a... Formular questions. Obviamente todo suena como bien astral, ¿verdad? Pero en realidad, váyase a la, a la respuesta, váyase a la answer y dice, she at 5.30. Aquí tengo una hora, aquí ya tengo una pista, ya tengo una clue de lo que se debió haber preguntado, ¿ya? Entonces digo, ah, si me está diciendo que a las cinco y media de la mañana, ¿qué es lo que le tuvo que haber preguntado? Uh -huh. What time? Exactly. Deduzco, ¿verdad? Es uno idea. Si digo, what time? Si yo pongo acá, what time? Me queda, what time does your mother get up? Me queda, ah, ¿a qué hora se levanta tu mami? What time does your mother get up? She, ajá, ¿qué me falta acá para complementar la respuesta? Gets up. Exacto, me falta el verbo. The y verb. como es tercera, exacto, the verb. Y como es tercera persona, le voy a poner una S. She gets up at 5.30 a.m. So the question is, what time does your mother get up? And the answer is, she gets up at 5.30 a.m. ¿Está claro? Yes. Bye. Yes. Entonces... Yo hasta aquí llego, ustedes lo resuelven y luego cuando nos veamos me dicen cómo les quedó el ejercicio. Ahorita vamos a hacer los grupos, veamos con quién nos toca este día trabajar. Pero se nos cross the fingers para que les toque con el... Ay. Just kidding. Uy, qué perfecto este número. Three, three and three. Algunos grupos que quizás hay algunas personas que solo están de listeners... Puede ser que solo van a estar participando dos, pero hopefully you get with somebody you have to talk. Alguien que sí les responda. Good night, partners. Les voy a compartir la pantalla. Vale, ¿lo ven? Uh, sí. Súper. Vale. Por ahí, por ahí. Veamos, pues. Aquí dijo que era what time, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Miss, ¿cómo le cambia el tamaño a la letra? Yo no Pero puedo. Te voy a a mí. Le sale gigante. Está en imagen, ¿verdad? Sí. Mm, Pero en el se menú. Puede? ¿Cómo no se puede en el menú? Arriba te aparece como un menú. Ajá. Y no Donde cambia el color y, y eso le puede cambiar el tamaño. Mm. No me, sa me sale. 
el color, no sé qué, no sé qué, pero no me dice el tamaño. Si es más pequeño el recuadro. Sí, solo se hace medio. Pues pude hacer Si yo hago el cuadro más chiquito, ve, hace eso. Vaya, ¿qué aprendimos con esto? Espérate, voy a, voy, a, voy a compartir yo. Bueno, pero así que Así no nos compartimos. Sí, igual se ve. Es que no le puedo cambiar el tamaño. Pero sí, en el menú flotante. Ah, ya tomar. le hallé. Oh, wow. Sí, aquí era. Ay, ahí está, ve. Muchas thank you. Muchas thank you. Bye. En la dos, ¿cómo sería? La respuesta sería. Sí. La respuesta sería she. She has. She. She has a t-shirt. ¿Y ¿Sí, cómo? She does. Mm. O chia, o chis, a t-shirt. Creo que sí. Me Ajá, solo, solo que haría como I study. Ah, sí, es I study English, English every day. Every day. Uh -huh. Perfect. Listo, sí. Listo, Miss. Hello. Hey. Hi. Hola. What a coincidence. ¿Quiénes quedaron en este grupo? No, ahorita les mando algo más. Ah. <laughs> It's a ch cheating. That's cheating. That's, That's too cheating. much. <laughs> no, you can have a normal conversation because you finish too fast. People tell us to mother get, get out. Mm -hmm. Now you can say. How do you say it? It's, uh, it's easy peasy. I know, I know for you three, <laughs> for the three of you, but look at the others. <laughs> and now you can substitute these questions for the real information. For example, I'm what time does your mother get up? Oh, okay, you say, oh, my mother, she gets up at 6 or 7, 7.30. Mm -hmm. mm -hmm. Okay. okay. Right. Yo pregunto entonces. Right. <laughs> 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 una, una y una. Mm -hmm. este, Isaac. What time does your mother get up? She gets up at five o'clock, I think. Combinar mm con how, -hmm. que tan frecuente. Ajá, algo así. Que tan frecuente estudias inglés. O con qué frecuencia, algo así. Y la respuesta sería: I study English every day. Estudio inglés todos los días. Correcto. Study solo sería S. Normal, study. sí. Eso sería como, como la, eh, está escrito en la pregunta. Study. I study. I study. Uh -huh. Ah, sí, porque es primera persona. Sí, así es. Sí, eso me cuesta un poquito. Okay. La cinco quedaría como what do you, do you go? No, eh, la cinco no. era when. When. What time does? Sería finish, o sea, no sé, se le agrega S. Finish o ES. Ya no me acuerdo. Finish. Yo creo que solo S. Teacher. Mm, yo creo que es. Uh, eh, pero hello. Que... Eh, estoy en la 4 eh, es sí. He finished, se agrega ES o, o solo S. ES, sí. He ¿Verdad? Finishes. Porque termina en H. Ajá. Eh, termina en H, cabrón. Exacto. Ok, thanks. All right. Work. Work.
Mm. Bye. La... Eh, o sea, estamos ah, haciendo la... la... Ahí, ahí está la salvación ahorita, acaba de entrar, acaba de entrar. Miss. What happened? Ahí te hay a question. What happened? Eh, por lo menos estábamos discutiendo lo que era la segunda. Uh -huh. Yo siento que sería, what does she do, ¿verdad? Uh -huh. Pero la respuesta, ¿cómo sería en este caso? She does work a teacher. No, she is. She works, ¿verdad? She, she works, works as a teacher podría ser, or she is a teacher. Vaya, she is. O sea, sí, es que yo, yo estaba, yo estaba tratando de entenderla de esa forma porque como ya respuesta no tenemos que utilizar el das, ¿verdad? No necesariamente, ajá. No, no necesariamente. O sea, entonces uh -huh. podría ser she is. She is a teacher. She is a teacher o she, she works. works pero si dicen works, podría ser she works as a teacher. Ah, a teacher. As a teacher, como maestra. Ah, okay. Okay, okay. No, sí, teníamos esa, teníamos esa cuestión. All right, no problem. Thank you, Thank teacher. You. All right. You are angel. You're welcome. <laughs> Entonces, en la tercera sería. What time, verdad? What time? What time does your father work? She gets up at 5.30 a.m. Dinos, tú dinos, repeat after me y nosotros repetimos. Ok, diga la teacher, yo no. ¿Qué puede ella? No, vaya, repítelo una vez y después la embargadita y después yo. Y le da risa. Sí, le, así mejoro mi pronunciación. Uh, vaya, la primera. What time does your mother get up? What? What no. Es what time. Dilo, what time. What, what time. What Four thirty p.m. Vaya, solo que allí en la pregunta sería what what time? What time? Uh -huh. La cinco. La no, la cuatro. Es la cuatro, cuatro. What time uh -huh. does he finish work? What time? Uh -huh. Uh -huh. What, what time does he finish work? Correct. He, he, he is. ¿Cuál era la respuesta de la primera? She gets. Con este, ahí le cambia el verbo. Ahí sí le cambia el gets. Ajá. Le agrega la F. Oh. Ok. Y la siguiente sería la 2, que es What does she do? Does she do? Uh -huh. Y la respuesta sería She does a teacher. Ajá. Uh -huh. Ok. La 3. Yo siento que ahí le falta algo, pero no. She is a teacher. Ah, she is. She is. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Ay. Gracias. <risa> Sí. Entonces, de ahí la sería la 3. Sí, vea. Ajá. Where does, does your father, father work? work? Ajá. Okay. He works in the, in the bank. In the bank. 
In the bank. In the bank. Ah, in a bank. In es the, cierto, perdón, perdón. In a bank. Ajá, ajá. In a bank. De la cuatro sería, what time does he finish work, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y sería, he, he finished work at He finishes work at 4.13 p.m. Algo así. Yeah. ¿Cómo se lee la hora? Teacher. For. For. Yeah. For 30. For 30. For 30. For 30. 30. 30. Como Z, 30. 30. 30. Or podría 30. ser 4 and a half. Ah, 4 and a half. Mm -hmm. PM. Mejor solo 4. 4 PM. 4 PM. Podemos cambiar ya. 4. Yeah. If it's... Y de ahí entonces sería las 5. When do you go to school? Ajá. I go y sería la Ajá. Uh -huh. I go to a school in the morning. I go to a school in the morning. Y la última sería. How often do you study English? Uh -huh. I. Es, es que no se, no se dice estudia. No sé cómo queda, si es con ese, si lleva cambio o no lleva cambio, estudi. No, no lleva cambio porque eh, me está preguntando en primera persona. Ah. Me está preguntando a mí y yo estoy respondiendo. Pues study, normal. I study. I study. Uh -huh. Study. I study, I study English every day. Estudio inglés todos los días. Uh -huh. I study English every day. Creo que si no sacamos 10 por lo menos en, en, en la pronunciación, no sé. Pero... Si quiere empezamos. No. Empiezo, empiezo, empiezo preguntando usted y yo voy a ir respondiendo. Ah, vaya. Eh, what time does your mother... No sé cómo se dice esa. Get up. Get up. Get up. Get up. She get up at five. 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 La segunda. Right. What does she do? She is a teacher. Is does a teacher. Uh -huh. Ah, he does a teacher. Ah, perdón. Ahí me comió una palabra. La borré. Lo no corrigió. Right. Does. Where does your... Ya. Yeah. Where does... Where... Does your father work? He works in a bank.
finish yes muy poco tiempo miss really <laughs> <laughs> really sentí que le había dado bastante tiempo a lot lots of time miss i have a question tell me no miss <laughs> sí. Fernando, Margarita and I uh -huh. queremos que usted por favor pronuncie eh, como el dos si es dos es ah. que ajá, hagan como una O entre una O y una A pero en realidad es como O oh, O oh, dos es que no. Fernando dice que no se pronuncia es que Google le aparecía <risa> ¿qué dice Google? Miss, en Google aparecía diferente. ¿Qué dice vos? Das. Das. Ajá. Y usted lo dice das. Es close. Okay, está cerca. Aunque ah, no digan O y ni A. Como... Intermedio. Uh -huh. Es un sonido vocálico que, ajá, que no existe en español. Por eso le digo das. como O, das. Ah, pero tenía razón también, Andrés. Así es que. <risa> Claps up. Thank you. Claps up. <risa> ok, good. Bye. Antes de revisar el exercise, attendance, one more time. Let's see. Alice. Veo a Alex, Alex conectada, pero no me responde. So I don't know. Marcela. Present. Andrea. Present. Blanca. Present. Hi, Blanca. Diana. Present. Edgar. Present. Edith. Present. Fernando. Present. <laughs> Gabriela. Algo. Creo que es Gabriela, ya no se conectó. No more. No more. Margarita. Present. Hans. Present me. Isaac. Present. Daniel. Daniel. Present. Daniel, yes. Hi. Jocelyn. Present. Okay. Juan Miguel, one second. Mm -hmm. Por ahí lo veo. Mm. So I don't know. I don't know what to say. Manuel. Present, Miss. Hi. Oscar. Present, Miss. Raúl. Present. And Sandra. Present. Hi. Okay. Perfect. Vale, donde nos habíamos quedado en cuál exercise. En este, ¿verdad? Estamos acá, seguimos. <ríe> ok. Bien, vamos a cambiar el color, que si no, no se nota. La primera ya la habíamos resuelto, ¿verdad? Era... What time? What time does your mother get up? She... Gets up. At 5.30 a.m. To Miss, perdón, mm -hmm. este, tengo un problemita con, con mi hija. Me, me permite un momento, por favor. Go ahead, no problem. What okay. does? What does? What does she do? So, lo único que nos faltaba era what. What, yes. Mm -hmm. What does she do? 
that. En la respuesta, ¿es necesario que utilicemos otra vez el auxiliar? No, she is. She is, puede ser, ¿ok? She is. She works at, como me, me lo comentaba. Podría ser, she works as a teacher. Podría ser, pero she is a teacher y se entiende. Perfecto. ¿Ya? Yeah. Número three. Where. Where does your father work? He works. He works. works. He works in a bank. For what time? What time does he finish work? He finishes. He finishes work. At 4.30 p.m. Five. When? Teacher. When? Teacher. Yes? Teacher. I take a question. Mm -hmm. in, a number, in number three. Mm -hmm. uh, porque es where? Where does your father work? No podría ser what? No. Es ¿Dónde? como el lugar. Ajá. Donde trabaja. ¿Dónde trabaja su papá? Ah, él trabaja en un banco. Ok, 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 gracias. All right. Number five is... When. 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 When do you go to school? I... Go. I go. go. I go to school in the morning. Six. How... How, how do you often? study English or how often? How often? Mm -hmm. Could be how often or even when. How, when podría ser, when do you study English? Démoslo mm, como how, how often para no repetir, para decir que usamos todo el vocabulary. <laughs> okay. How often do you study English? I study. I study English every day. All right. Justo así les había quedado, ¿verdad? Yo digo que llegamos al 9. Mm, okay. <laughs> we get to 9.5. Okay, perfect. ¿Ya todos lo tienen? Got it? Yes. No questions. No questions, no answers. If no questions, no answers. All right. All right. ¿Cuál es la más common question? ¿Con what time? What time what, is it? What, what time is it? <laughs> exactly. What time is it right now? Nine, nine, nine twelve. Nine twelve. Really? Yes. Oh my God, it's true. It's 9.12. Esa es la question por excelencia con what time. Cuando queremos preguntar la hora. What time is it? Yes? Teacher, Obviamente, también, yes? También se puede decir what is a time. No. <laughs> Esto es como ya fixed. Algo que ya está fijo así. Así se dice. Uh -huh. Okay. What time is it? Sí podría ser what time it is, pero cuando usted le ha agregado otra pregunta previa, por ejemplo, me podría decir qué hora es. Ya no es qué hora es. Ya no es como una pregunta de sino que es como para frasear, por decir algo. Como, ah, me, me. podría ser usted tan amable de decirme la hora, por decir algo, en español. Uh -huh. Cuando le dice, ah, could you be Kind, please, and tell me what time it is. Ah, ok. Ya, no se puede es. usar entonces, what hour is. No. <risa> no. O sea, uno entiende, ¿verdad? Que lo estamos diciendo literal, pero no. Vale. Eso es simplemente qué hora es. Luego, tenemos what time. Haces tal cosa, o que, a qué hora hacen tal cosa ellos, por decir algo. 
y o a qué hora es el a qué hora empieza la reunión en este caso what time does the meeting start what time does the meeting start ¿Por qué usamos das? Porque meeting es algo. Es como de decir it. So what time does the meeting start? Y tenemos el verbo siempre. What time do you arrive at work? What time do employees leave? Bye. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. ¿A qué hora inicia la reunión? A las 11. What time do you arrive at work? ¿A qué hora llegas al trabajo? At about 6.48 a.m. What time do employees leave? ¿A qué hora se van los empleados? Usually around 7 or 7.30. Bye. ¿Con what time is it? Tendríamos que podernos... Primero, los numbers. Luego, el reloj en español. No las agujas, ¿verdad? No va a pasar de que, ay, no, es que yo solo cuando salen los números me los puedo. ¿Ya? Pero vamos a practicar un poquito, no se preocupen, no vamos a guardar. Solo regálenme un segundito que creo que se me movió esto de las slides. Just one sec. No me puedo el de aguja. Sorry. No me puedo el de aguja. Really? Dice que solo lleva la O sea, sí me lo puedo, pero me tardo como media hora para descifrar todo. Pensándolo, descifrándolo, contando los minutos. No, es que parece, parece chiste, pero es anécdota, decían la gente. No, <ríe> sí, a los chicos, como ahora todo es digital, se le dan las cosas así, tan, no sé, tan literales, que les cuesta calcular. Y entre cada rayita hay cinco minutos. Y no quieren sumar. Como todo se les da. O sea, el, el, el smartwatch es tan smart que dejar que los chicos ya no sean smart. A veces, no estoy diciendo, no estoy generalizando. El mío no es smartwatch. <risa> Yo no estoy no, hablando de usted, pero usted, no, usted ya no, no está en la categoría de los chicos, vaya. No, how old are you? <risa> Ahora me dijo, ah, uh, uh. <risa> How old are you, Fer? Pero sí tiene digital. Ay. Eh, eh, buzos ahí que hoy acaban de aprobar una ley, o no sé si ya la aprobaron, que los jóvenes van a llegar hasta los 35 años. Sí, <ríe> los locos. Es. Antes llegaba hasta 29, o sea, de, sí, de 18. 35 de, de qué? Ah, para ser joven. Ajá, o sea, usted puede llamar a la joven. Exacto, en ese van a estar igual que en Costa Rica. Lo van a aprobar. Qué crazy, Esto, porque uh, no aprueban otra ley. <risa> Ajá, es el que me, me ayuda a mí. Vaya, ah, pero Fer, how old are you? How old are you, Fer? Uh -huh. So sad. So sad, no, ¿cuántos años tiene usted, Fer? Es young. 24. Vaya, ya no está en la categoría que yo le estoy diciendo. Estoy hablando de la generación Z, de aquellos niños que están, uh, digamos, como entre Uy. los 14. Y a los 18, 18, 19, que son esa generación. Como se dice, esa generación salió mala. <ríe> Vaya, y yo era la cruel, ¿ok? Yo solo estoy hablando de que todo se les da ya hecho, fácil, y si no, y si no funciona el wifi, se, se frustran, vaya. Despierto. Caen en estrés. Lo he pasado con ¿Sí? ansiedad, o sea, pasan de todo, y yo... Ay, sí, chicos BTS entran en una depresión fuerte si te va el internet. Mm -hmm. Si en el internet no viven, no respiran, yo. No puede ser. Pero bueno. Sal, hay un mundo fuera. Pero tenga, ustedes ya no son de esa generation. Vale, así que vamos a ver. Regresando al topic que estamos viendo. Ah. <risa> Uy, Andrea. <risa> ok. Solo es de relacionar el vocabulary. The first picture. He gets up. He gets up. Get up. 
Next. What? A breakfast. A breakfast. Next. Okay. Go to school. Go to school. Yeah. Could be go to school. Okay, or go home. Si usamos el vocabulario que sabemos. Go to school. Have dinner. Has, has a lunch. Have lunch. Yeah, could be. Yes. He has lunch. Or in your case, I have lunch, right? Mm -hmm. No. Go to bed. Uh, Go to bed. And? Have dinner. Have dinner. Uh -huh. no. Va. Vamos a dejar como tal. El nombre de la actividad. Get up. Have breakfast, go home. Go home generalmente se refiere cuando se ha terminado su jornada laboral o su jornada de estudio y ya se regresa a la casa, ¿verdad? Go home. Mis, eh, uh -huh. Go home es regresar a casa o ir a casa. Como lo quieran interpretar, pero es lo mismo. O sea que eh, se usa la misma palabra para las dos cosas. Uh -huh. Ir a casa, vaya, si lo quieren traducir literalmente, pero es eso, se refiere a eso. Cuando ya terminó su jornada fuera de casa, ya sea de estudio o trabajo, ya se va de regreso a la casa. No way home. Exactly. Okay. Ay, el hombre araña va a decir. <risa> ok. Oh. Have lunch, go to bed and have dinner. Si se fijan, por lo general... Y en los tiempos de comida usamos have. Porque se valora mucho el hecho de tener algo que comer. ¿Sí? Entonces, have breakfast, have lunch, have dinner. Obviamente no es que solo lo tengo, vea. O sea, lo tengo, pero para comérmelo. Podría ser eat, no hay problema. Pero sí, es muy común escucharlo como have. Bye. Con estas imágenes le van a preguntar a su partner, what time do you get up? What time do you have breakfast? What time do you have lunch? What time do you have dinner? What time do you go home? What time do you go to bed? ¿Está clara cuáles son las questions? Repeat. Yes. So les agregarle, what time do you? Y la acción que está ahí. Aviso. Aviso. <laughs> Wait a minute, se dice en inglés, pero no, no, no avisa. Wait, wait a minute. Wait a minute. Wait. Déjeme organizar mi idea, dice, wait a minute. Okay. What, time? What time do you? Y la acción. What time do you go home? What time do you have dinner? What time do you get up? Yes. Yeah? Ready. Ok, bye. Pero no empiezo yo, obviamente. No, relax. Take it easy. Vamos a crear nuevos rooms con nuevos partners. Porque hubo un grupo que ni le voy a decir lo que pasó. <laughs> ok, there you go. Vaya, a ver, le, le voy preguntando uno, uno y uno. Vaya, ok. Vaya, Daniel. What time, the, eh, what time does you grab? No, what time do you grab? I grab uh, five, three, I am. Ok. Vaya, just let me. What? Okay. Edgar, what time do you uh, have a lunch? Sería, uh, I have a lunch. Uh, I have a lunch at uh, uh, 6. 
No. A las six. No, hombre, el lunch tiene que ver como a las once o a las doce, creo. Twelve, <risa> o'clock o no sé, a la una. Ajá. Ajá. Ok. Como aquí al azar, ¿eh? <risa> what, what time do you do you go? No, es Yo sé Ay. que aquí está. <risa> what happened? Este, digo que le íbamos a preguntar eso y ella tiene, o él tiene que contestar. Sí, no, o sea, ustedes ahorita pregúntense entre ustedes, o sea, ¿qué hora hacen esas cosas ustedes? El otro Sin ejercicio, respuesta. el... no, ¿cómo no? Pero el otro ejercicio lo vamos a resolver después, que se me fue la otra imagen. Sí, ya la vi, ahí está. Ah, gran spoiler. Ya la voy a abandonar. No, mis... no o se pregunten con, exacto con esas imágenes y respondan acerca de ustedes mismos. Le dicen a alguien, what time do you get up? La persona dice, I get up at five. I get up at six. Y si me pregunta, what time do you have lunch? Tengo que contestar, uh -huh. I have lunch at... Twelve, at one, at twelve thirty. Ok, ya entendí. All right. Gracias, thank you. Welcome. Ok, yo pregunto la primera. No sé quién va a contestar a ustedes. Pero se ve. Breakfast. Breakfast. Aquí él era go home, ¿verdad? Sí. Go home. What time does he she calls? God. Ah, no, 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 no. Go. Chido. No, está bien. Vaya, entonces aquí sería la segunda. Vaya, la primera entonces que era. No, pero. Um, sí. Solamente que no es la que usted está compartiendo. ¿Y entonces cuál era? La otra que les estaba compartiendo. La, la primera. La... Ajá. Ay, Dios. Lo Perdón. <ríe> ¿Qué ¿Qué voy a a ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy. Ok, ok, ok. Sería A igual. Vaya, esa es la A. La otra. What time does get up? Does he get up? Uh -huh. Ahí sería responder en este caso ah, que se levanta a las pero, seis. A las pero seis. Mire, Solo que hubo un error, porque ahí le está preguntando que a qué hora se levanta él, ¿verdad? Ajá, pero dice el reloj. En tercera persona. Vamos Entonces, a responder ya... también en tercera persona. Daniel. Sí. sí. Vaya, no se puede comenzar con Marcela. Marcela, eh, what do you, ah oh no, what time do you get up? I get up at 5 a.m. Daniel, what Do you have what time do you have breakfast? I I have breakfast at uh, six I am. Mm -hmm. Marcela, what time do you go to the school? I go to school at seven AM. Daniel, what time do you have lunch? Lunch. I I have lunch at um uh, 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 PM or oh, no sería media twelve, 12, 12 PM, MD. 
12 o'clock, para decir como 2 en okay. punto. Ah, ok. Este, vaya, eh, Marcela, what time eh, do you go home? I go home at 6.30 p.m. Ok, eh, Daniel, what time do you have dinner? I have dinner at uh, 9 p.m. Ok. Vaya, no, hoy, hoy usted pregunta. Ajá, usted pregunta. Mm -hmm. mm, sería, ah, le preguntaría a ah, Jocelyn. Jocelyn, sí, what time you, you get up? Eh, I get up at 5 p.m. Marcela, what time eh, you have breakfast? Do, do. do ah, you. Faltó, uh, what time do you have breakfast? Mm, do you? No, I, uh -huh, uh -huh. Do no you? Sería, what time do you have breakfast? Uh -huh. I have breakfast at uh, five. 3 a.m. Ok. Mm, Jocelyn, what time do you go to school? I go to school at 8 p.m. Mm, sería a.m. A.m. Ajá. A.m. Marcela. Uh, what time do you have lunch? I have lunch at 1 p.m. Jocelyn, what time do you go home? I go home at 6 p.m. Uh, Marcela, what time do you dinner? Uh, uh, do you have dinner? Do you have dinner? I have dinner at 9.45 p.m. Okay. Hoy le toca la otra a Marcela. Bye. Vamos a ver. Eh, no sé si se recuerda tal vez a la hora que se despertaba Jocelyn. O yo, no. Jocelyn, ¿a qué hora se despertaba usted? A las 5. Entonces bueno. vamos a hacer preguntas a terceras personas. A tercera persona, para que lo vaya practicando. Entonces bueno. sería, what does she grab? She get, grabs... Eh, at uh, 5 3 a.m. Solo le agrega el, 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 el get. Get, ajá, sí get. sería. Ajá, get. Okay. Ajá. Get. La, la S va en el primer verbo, de get up. Get up. Mm -hmm. Get up. Okay. Ah. una cosa. Uh -huh. eh, what time? Go, what time do you go? Uh, have a lunch, Emmanuel. Have a lunch. Uh, bueno, aprovechando la teacher. <laughs> Ahí va por allá. <laughs> Hello. Uh -huh. Para decir, teacher, entre una u otra hora. ¿Es válido between o, o...? Sí, puede ser between. Between 12 and 1. Este, no necesariamente solo para el lugar. lugar. No. no. Cuando no hay una hora puntual. Uh -huh. Uh -huh. Between ah. 12 or 1, between 1 or 2. Uh -huh. Ah, vaya, sí la puedes usar entonces. Uh -huh. Anotala por ahí. <risa> Take notes. Yes. Ajá. Sí, sí. Sí, sí. Sería, sí, sí. I have lunch. 
between 12 or 1. Mm -hmm. Okay. Uh, what time do you uh, get up, Edgar? I usually go to the bed. Uh, the ten fifty PM. All right. Thank you. Have dinner, Sinadist. Dinner. I have dinner uh, fifty. By fifty, so so I tell you. Okay. What time do you, uh, Fernando, mm. get up? I get up at 5 a.m. What time do you um, have a have breakfast? I, ha I have lunch. E at uh, 2 y 30 12 30 entonces sería a uh, time lunch ¿Cómo me dijo? 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, 30. 12, I have lunch one p.m. Ahora usted. <laughs> what I do? No, what I do? Our lunch. Do you have lunch? What time, what time do you have lunch? I have lunch at 12.30 p.m. Igual que did. Sí. Si sí, me espero más tarde, me ando muriendo. Sí. Siento que se desmaya. Sí, yo, sí, yo no sirvo que... para aguantar a... Es que tiene un metabolismo rápido. Ay, sí, yo aguanto hambre, ando desmayando. Yo creo Miss... que estamos bien. Sí, Miss. Hello. Este, I have a question. Tell me. En la uh, figura... In the in quinta figura, mm -hmm. donde dice, what time does he go home? Mm -hmm. este, en este caso, se respondería de la siguiente manera. Digamos, en, um, he, he go, sería he go to home, o home, nada más. He goes home. Goes home. Mm -hmm. ah, sí, tú no iría. Ya le habíamos no, agregado. No, no, no. Uh -huh. He goes no home. No es necesario. Uh -huh. uh, solo sería, he goes home. home. He goes home. Sí, uh, no sin sea. embargo, si fuera a otro lugar, sí podría uh -huh. ser, he goes to work, he goes to the movies, he goes to the beach. Pero para home, así no necesito el to. He goes home. Okay. Solo si va a un lugar específico. Ajá. Uh -huh. No, okay. cualquier otro lugar, pero para ir a casa no. Goes home. Goes 
home. Yes, ah, okay. said, I want to go home. Sí, teníamos esa cuestión y también con respecto a la hora, ¿verdad? Porque pensamos que eran las 12 y 20, ¿verdad? Entonces... <risa> es que se iba temprano. <risa> es que solo almorzaba y se iba. <risa> <risa> ah, los relojes. Sí. Es que sí. ahí nos falló la lista. <risa> Pero solo nosotros los dos. <risa> ya practicaron. Sí, acerca de ustedes mismos. Ah, oh, no, acerca de nosotros mismos no, estábamos respondiéndole. Uh -huh, pero está bien, pero ahora de ustedes mismos, what time, por ejemplo, usted diga, Alessandra, what time do you get up? Y ella tiene que dar la respuesta de la hora que ella se levanta. I get up at four, I get up at five, y así, con todos. Ahorita voy, y le voy a tirar con todo a Sandra, vamos a ver. <risa> Ay, se va a quitar. <risa> um, ok. Entonces, okay. Jocelyn, what time uh, do she have dinner? Sería allí, pero ahí sería, vamos a ver, what time mm. does, does she, she have? Sería what? Time does she have dinner? Oh, okay. uh -huh. uh, she has dinner at 7 p.m. Okay. Ahora le toca a Marcela. Ah, vale. Ah, pues así sería. Ya, no, ya no, no se trabaría con el do y el, el das. Del das por okay. terceras. Ajá, pues tercera sería persona. tercera, tercera persona. Y el dúo es... Primera, primera persona. Uh -huh. Allí lo que le puede ayudar también es, es repasar un poco la, las reglas de las conjugaciones de los verbos en tercera persona. Digamos, si, si termina eh, en S, H, en CH y así, se le agrega ES, pero las reglas están ahí en el folleto. Si le da una repasadita, creo que ya se va a acoplar un poco porque... La conjugación en verbo en tercera persona sí cambia cuando, cuando uh -huh. habla en el presente simple. Ah, ok. Sí, me uh -huh, Para que no, no le cueste un poco esa parte. Correcto. Tengo que repasar un poquito. Vaya. Eh, ¿Quién seguiría? Vaya, le pregunto entonces. What time does she grab? Eh, está. Y esta sería, I go to the bell, I go to the bell. Okay. ¿Qué es ahora? Hey. At, eh, a las 11 se cuestan ustedes. Dice. Por estar haciendo tareas. Por estar haciendo tareas de la ticha, está bueno. Java dinner. <ríe> y este la java. I have a dinner. En... La cena. ¿Qué hora? Después de la clase la echan a las 10. ¿no? <ríe> ya no hacer la digestión. Así 10.30 pm. <ríe> Es de desayuno casi, oye. Ajá. Solo vamos a corregir esta. Ay. Y aquí, ¿cómo le podemos poner entonces? O solo le ponemos 6 a M. Get up. Aquí. Bye. I get up. I get up. Y aquí siempre le pone a o solo así, ¿sí? ¿Sí, va? sí. sí vale. ¿Qué hora decís que te levantas a las seis más o menos? Pues, cuando no tenés este. Yes. Bueno. Sí, para que en todo lo que te hacen en desayuno. Ajá. Ah, estamos bien, ¿eh? vaya. 
Quiero ver si queda guardado. You have finished. Finished. Yeah, finished. No problems. <laughs> no. All right, perfect. <laughs> Nos ayudó bastante Andrea. <laughs> Creo que por eso no nos costó mucho. Hay en lo que se Sorry, my mic <laughs> finish, right? Yes. All right. Okay. Esta parte era para que practicaran igual el orden de las screenshots la mandé invertida, pero I see you were practicing. What time do you get up? What time do you have breakfast? What time do you go home? What time do you have lunch? What time do you go to bed? What time do you have dinner, right? And of course, eran las mismas questions, solo que ahora acerca de él para poner en práctica lo de la third person, ¿verdad? La primera ya estaba resuelta. What time does he get up? He gets up at six o'clock. All right. Continuamos. Editemos. ¿Cómo les quedó la number two? What time does he have breakfast? La respuesta sería... He has he breakfast, breakfast at, at 7 a.m. 7 o'clock. At 7 o'clock at 7 a.m. It's all right. Ok. Siempre y cuando... Digamos 7. Yeah, 7 o'clock, 7 a.m. That's fine. Okay, what time does he go to school? Mm -hmm. He got. He goes to school. At 7.15 a.m. Okay, 7.15. That's fine. A.m. A.m. All right. Bye. El 7.15... Tengo dos, tres opciones de cómo decirlo. 7.15 es lo más básico. Y está correcto. Totalmente correcto, totalmente aceptado. Hay gente que seguramente les va a decir a quarter past seven. O sea, cuando ya pasaron... Las pasa... que <ríe> Exacto, cuando pasaron no, pero cuarto, pasaron 15 minutos. Después de las 7. Yes. A quarter past seven. Or... Seven and a quarter. Yes. Un cuarto de hora. Ok. Esto, esto no es un quarter como, como los 25 centavos. Ese es un cuarto de dólar. Yes. Pero un cuarto de una hora son 15 minutos. Alright. Así que como para estar también consciente de que existe más de una forma de decirlo. Tal cual en español. Usted puede decir, ah, son las siete y cuarto o... Son las 7 y 15. Y está diciendo exactamente lo mismo. Alright. Continue. What time does he have lunch? He has lunch. Uh -huh. At 12 o'clock. At 12 o'clock. Esto es correcto. ¿Hay alguna otra forma de decirlo? Uh -huh. PM PM podemos agregarlo pero podría ser at noon noon es el mediodía 
justo a las 12 del mediodía. So he has lunch at noon. He has lunch at 12. He has lunch at 12 o'clock. Yes. All right. What time does he go home? He goes home. He goes home at four, four o'clock. At four o'clock. In Paranoia. At four o'clock, at 4 p.m., he goes home. What time do they have dinner? They have dinner. Mm -hmm. At, at seven? At 10 o'clock, at 10 p.m. Right? Okay, a todos les quedo así. Yes, bingo. ¿Hay alguna duda, alguna question? No, no questions. Wow, that was really clear. Vale, si se fijan, no es mayor dificultad. It's not a big deal. Hacer questions with what time. Ok. Déjenme solo regreso. Un slide, ya me pongo de acá. Ay, espérame, espérame. One slide. Okay. Here we go. Solo vamos a hacer una practice once, ya creo que no nos da el tiempo para más, así que, espérenme un segundito. Ok, es esta practice. Está súper fácil. Alright. Lo voy a hacer. Ok, acá. Acá está ya la question y ya está la answer, solo es cuestión de match. Ok. Y es lo mismo, justamente lo que hemos estado practicando, cuestión de vocabulario muy similar. Very, very similar. Just match the number and the letter with the correct answer. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Está clara la instrucción? No. ¿No? Yes. Tienen las preguntas y tienen las respuestas. Solo de buscar qué letra corresponde. Ok. ¿Ya? Yeah? Yes. All right. Perfect. One second. Vamos a hacer quickly, quickly, quickly. Me Perdón, la, la F es. Ajá, la F. Ajá, I get up at 6 o'clock in the morning. Ya no la entendí. Sí, es decir, mmm, anunciar la, la, de la 1 la, y la F. Entonces creo que en el lado derecho es de colocar el literal. Ahí sería. No, no, no sería no. La, la C porque es afternoon y, y la que tú dijiste. Ah, es afternoon, es cierto. What time does Bill have lunch? Lunch. 
La E, e no, la E, la E, no sé. I. 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 Ajá. Ajá. I. What time is it? Ahí está la 11. He has lunch. Es la I. La I, 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 pero es jefe. <laughs> la E. Uh, <laughs> uh, pero, pero esa que no sería what time do, 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 does Ben have lunch. Sí. He has lunch at 11 o'clock. ¿Y las 5 con cuáles quedó? Las 5 times. A la hora. Ah, con la debo. Ajá. Mm. It's 9.40. Sí. It's las 9 y cuarto. Por ti. Las 6 ven con, con la Eva. La has lunch. What time does Rosie have dinner? She has dinner at seven o'clock. Um, sí. What time do you have uh -huh. what, time, what time do you have breakfast? Ah, uh, eso está arriba. Uh, I have breakfast at six. La A. La A. What do you want to do? La letra I, ajá, uh -huh. I watch TV in the evening. Evening. Finish. Ahí está. This meeting is being recorded. Y nadie quiere regresar. Recorded. It's being recorded. Did you finish? I'm here. That was super fast. 9 people still. Tenemos a 9 personas nada más. Okay, let's go. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Me sonó a un in the song. A song, I know. I always have influences from song. Ajá, me amo. ¿Qué color utiliza? Okay, what time do you get up? I get up at 6 o'clock. Ajá, letter? Morning. F. Letter F. 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 Capital letters para que se vean. What time does she go to school? B. A la par esta. Ah, she goes to school at 7.50. Sí, sí, es que si no hacían eso era para... <laughs> Because. No what? creo, porque ya a esta hora cuesta concentrarse. I know. What do you do in the afternoon? Let her see. B. B. I play soccer, play football. In the afternoon. What time does he go home? He goes H. home. H. H. He goes home at five o'clock. What time is it? D. D. What? D. Letter D. It's 940. It's 940. Letter D. It's bang. Bien. Ay, qué sacrificado, Rodrigo. I know. I don't sleep. Yeah. What time does Ben have lunch? Letter E. Letter E. He has lunch at 11 o'clock. All right. Okay, what time does Rosie have dinner? 
Letter G. E. Letter G. She has dinner at 7 o'clock. All right. What time do you have breakfast? Hey. I have breakfast at 6.30. Okay, hold on. And the last one. What do you do Hi. in the evening? Uh-huh. I I I I I watch TV. <laughs> All right. Ah, easy peasy. Esto sí estuvo fácil. No digan que no complain. No complains, no complains. Bye. Listo. Attendance. 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 Oh my God, what is attendance? Say present, please. Present. No, Fred, ni he dicho no. Marcela. <risa> Andrea. Present. Blanca. Present. Diana. Diana. Edgar. Edith. Fernando. Este diga present. 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 Margarita. Hans. Present. Isaac. Present. Daniel. Jocelyn, present. Manuel, present. Raúl, Rodrigo, present. Sandra, present. Okay, con un delay iba a ver. Present. <laughs> Ay, me correspondió. It's time to go sleep. I know, it's time to go to bed. Ay, me correspondió a Daniel participar en la sesión de one on one. Hoy sería el turno de Jocelyn. Ok. Ok, anyways. <laughs> Señor frustrado. All right, good night everybody. <laughs> Good night, good night. Good night. See you tomorrow, tomorrow Friday. Friday. Yes, it's true. Tomorrow's Friday. Thank God. Okay. All right. We still have Edgar here. Bye, Edgar. <laughs> <laughs> All right, Jocelyn. Do you have any question or something that you like to practice or? Exercise? Um, I think that not. You have participated it's, in the classes and, and you think it's, it's understandable. Yes. Uh, mm -hmm. Maybe I have olvidado las la reglas de conjugar in simple present. Okay, for the third person. Ajá, uh -huh. uh -huh, sí, okay. pero de hecho, ahora en la tarde estuve. estuve en Y con lo que hemos venido repasando también ya. ya no. Pero de eso está bastante claro. Nice. ¿En today's class? ¿Cómo was it? Bien, bien. Sí, bastante. De hecho, sí, hoy eh, aprendí porque lo había olvidado también el, 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 el reloj. Como dar la respuesta al tiempo. <risa> ok. Ah, o, el, o todo eso, eso sí se me había ido. O sea, pero. Refresh. All right, nice. Okay. And the platform? How is it going? Okay. Yes, it is. 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 Yes, <laughs> Tell me about your daily routines. What do you usually do at work, at home? Um, I I get up every day at 6 a.m. and I have to make a breakfast. a lunch. Uh, breakfast no, and I lunch, or just lunch. No, I I have to make a lunch every day at night. Mm -hmm. uh, when is when the classes start, I'm generally, I'm cooking mm -hmm. in that moment uh -huh. because I prepared the, the lunch of, of before, mm -hmm. a day before. Mm -hmm. and, uh -huh. and in the morning, I take my breakfast at 6, uh, 6.30 p.m. Mm -hmm. mm -hmm. And I go to work by 7 
uh, in the work, I have to do a lot of reports during the day and, and I have to manage the money of the all banks for the two companies. Um, I have to be concentrated every day, every time, because I have to do uh, activities that require all my concentration. And, and I go home at 6 p.m. around. Uh -huh. And when I am home, I... I don't know how do you say alimento mis perros. <laughs> I feed. It's F E E D. Feed my dogs. I feed my dogs. Mm -hmm. feed how many dogs do you have? Two. Two dogs. See, two poop. Ah, <laughs> what color? Uh, black and, ye and yellow, I think. Brown, oh, yeah, yeah, like light brown. I'm not sure. Uh -huh. Uh -huh. Similar to orange. <laughs> mm -hmm. uh -huh. And then go to classes. Uh -huh. cool. All right. Okay. Interesting. All right. And I go to sleep <laughs> after the class. Yes. After. Uh -huh. after? I mean, usually yeah. I confuse uh, with those words. Yes, before. I know. Before, uh -huh. I it's before, yeah. <laughs> before, before and after. Mm -hmm. uh -huh. Before, after, he after. Exactly. Exactly. Uh -huh. Okay. Uh -huh. So you take lunch from your house to work. That means that you eat lunch in the office. Yes, every day. So you don't go out I, for lunch. No, no I. Eat my own food <laughs> every nice. day. That's great. I prefer, I prefer cook for me because it's more healthy the food yeah. that I prepare. It's more delicious too. <laughs> yes. 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 True. But when you eat lunch at the office, you eat alone or with your friends? With my friends. With they, my coworkers. They also bring the food. Yes. Wow. And, and when they don't or bring the they, food. when they didn't bring her they food, they sell. They buy food, food and, and, and they, they go to eat in the office too. Uh -huh. Yes. How oh, nice. How nice. Yes, because in my office it happens that if you bring food. That means that you're gonna eat alone in the office, <laughs> and uh, the rest go to the cafeteria. Uh, no, bueno, lo voy a decir en español porque está largo. Pero nosotros en el escritorio de uno comemos cinco generalmente, o sea, topaditos. <laughs> Together. Sí, correcto. Si no nos tocaría solos también, pero nosotros. A... Nice. Ya no hay como como es que decían. El distanciamiento social. <laughs> Para no. No more distancing. Yes, no more. I know. Thank God. Yes. Yes, true. Well, Jocelyn, it's been nice talking to you. Good practice. Keep practicing. You see, you can hold a conversation for about five minutes. <laughs> That's really great. I'm going to practice more. All right. Perfect. Good night. Go to sleep now. <laughs> <laughs> Bye. Bye.